担了这么厚，粉粘土的鱼塘还是漏水，这可怎么办呢？最旁边路过的一位七十大爷回忆，从小到大就没看过这个鱼塘装过水，陆陆续续来了几波人，又是清淤，又是打粉粘土，鱼塘倒是越来越深了，还是不装水。这次能请到你们两位村里面村的名的堵路圣手，堵圣，我相信这次应该能够解决问题。哟。大爷还知道我们赌圣的名头，接下来就看我们的操作靠不靠谱。鱼塘漏水，要么堤坝漏，要么塘底漏。这次我们要给他一次性解决，具体哪里漏，东家也不知道。那么我们干脆都给他整一遍。首先，我们先解决堤坝漏水的问题。我们两个先是把靠近堤坝旁边的泥巴先给它清理干净，后续挖老堤坝重修，一个是方便用于堆土。再就是重新修整堤坝的时候，插头直接这旁边挖。要是泥巴不清理干净，干土和泥巴混合在一起，都会变成稀泥巴，那就没用了。挖掉的堤坝也做不起来，搞得乱七八糟。旁边尽量清理出几米的宽度，清理的差不多了，我师傅就继续转泥巴。我就把旁边上面一些花花草草、都脑壳全部给它清理干净，为后续工作做准备。刚准备进行下一步，东家跑过来跟我说吃中饭了。东家的伙食非常的不错啊，有鱼有鸡，还配了瓶娃哈哈 AD 钙奶。多少年没有喝过这个东西呢？还是小时候的味道，奶香浓郁，酸甜可口。饭吃完了，我们继续干。原先的粉泥土坡需要给它拆掉，堤坝要是漏水没做好，你靠粉泥土堵路肯定是堵不住，它还是会漏水。因为一般的粪泥土就打个十公分、二十公分顶天了，但是一二十公分的粪泥土水还是能够渗透过来，该漏还是漏。一般打粪泥土，它只是起到一个护坡的作用，就是防止长时间浪打坡，把堤坝一点点搞垮。可以看到，我在拆粪泥土的时候，上面的帽石留着没有拆，因为路旁边堆了很多的土，把帽石压着了。我一挖，肯定就会垮下来，再去恢复就非常的麻烦。漏水和它上面这一点没有啥关系，就没有必要弄了，浪费时间，浪费钱。主要是把下面一段给它整好，我就从这边上拆过去，我师傅就拆另一边拆过来。同时一起拆，效率翻倍。上面拆完，这下面还有一个防滑灯。这防滑灯打的是真的厚。他们开始的时候肯定以为是堤坝底下漏水，想着打厚点堵路，但是没什么用。鱼塘漏水很难找到漏水点，不能像补胎一样。放满水，把胎放进去，就能知道漏水的地方。它有可能直接渗透到地下河里面去，完全找不到漏水的地方，所以只能像我这样火力覆盖，全整一遍。水泥清理完，开始进行下一步，先把老堤坝挖开。可以看到，老堤坝的土非常的湿润，那就说明啊有渗透的情况。挖的土我们就先堆到边上，边上把泥巴清理干净的作用就显现出来了，这样就不会把挖的土搞湿。堤坝全部挖开之后，底下也要深挖下去，给它刨松散。铺平之后，我们就来来回回、反反复复的碾压，多压几次，压一遍还不行啊，我们要多压几遍。中间压不到的地方，我们就用铲子多拍几下。使其更加的紧实，这样才不会漏水。按照这个节奏，一层一层反复碾压填起来。要不是路上打的水泥路，挖了重新搞，成本比较大。东家说，整条路都要挖了，一层一层的重新做起来。我师傅这时候已经把这些挖下来的水泥壳转到了后面的一个角落里。我这边还是继续来来回回碾压堤坝做起来，越往上加高越窄，已经不能再用挖机碾压了。现在我们需要用铲斗把上面的部分。一层一层的拍起来，把堤坝从前面修复过去。你别看我拍下去看着很轻的样子，力道那是非常的大。站在旁边看挖机的人呢、啊，明显感觉到地在震动。顺便拍了之后，侧面拍。拍的它像糯米一样粘，保证它就不会漏水。可以看到，由于插头的软捏，旁边已经挖下去了七八十公分深。到时候再用泥巴把深的地方一填，这边肯定保证万无一失，百分之百不可能再漏水了。话说我师傅那边也是按照同样的方法，把路边松垮的坡重新挖了之后，来来回回反复的碾压，一层一层的做起来，这样下雨不容易冲垮。相当于是把路边也保了一下，我还是继续一圈修整过来。我师傅那边底下一层做完，他就把挖机开过来，把我做过的坡
，拍一拍，再烫一烫，搞得再牢固紧实些。到时候全部都给它打上粉淋头。你看这鱼塘底下都是石头，地洼还冒烟。一般石头鱼塘很容易底下漏水，因为石头有缝嘛，很容易水就渗透下去。到时候我们鱼塘里面的泥巴就不清理出去了。泥巴本身也不多，鱼塘也比较深，清理泥巴没有啥意义，给它全部。平到塘底，防止漏水。可以看到，由于我拍的太紧实，有很多的印子，我师傅都压不进去，烫不光滑。不过不碍事，这样到时候打完粪泥土的效果会更好。粪泥土它会填补这些缝隙，相当于卡扣卡在里面。就不容易脱落，只是多费些粪泥土罢了。我修正地坝搞过来，我师傅就跟随我后面的脚步拍一拍、烫一烫，很快就全部修整完毕了。同样，我们底下也是要挖深下去做个防滑灯，一直要挖到硬的地方就不挖了。挖的土我们就堆到旁边，留着负坡。这里挖个做台阶的地方，他们到时候去鱼塘洗衣服、洗菜、洗拖把就非常的方便。这里也给他用力的拍一拍，拍紧之后啊，我相信底下就不可能再漏水了。拍完之后，我们再把泥巴给它挖过来，填在上面，多重保护，这样确保万无一失，绝对不可能漏水。扫一扫，均匀的铺平每个角落。不留一点能漏水的地方，挖机一开过来，一开过去，就像是留在田里面走了一遭。我不相信呢、啊，它还能漏水。泥巴全部扫过来，整个鱼塘给它搞平，这底下漏水的问题也就解决了。这鱼塘看着应该有两米多深，那要装不少的水，可以用于农田灌溉，养鱼都行。鱼塘的用处还是非常大的。我师傅已经是开着挖机上去了，我也准备开溜了。上来的地方收一收，拍一拍，搞漂亮。今天呢，鱼塘堵路我们就搞完了。具体漏不漏水，要等一年才能看到效果。我们这里的鱼塘要装满水，全部要靠天下雨。估计一年的时间，这个鱼塘里面的水应该就装得差不多了。到时候我再过来给大家拍一拍，看一看。后面就该我舅舅上场搞粪泥土了，我这里就搞完收工了。我们下期见，哎，就很棒。